press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the 6th chapter of 10th Maharashtra State Board History. The 6th chapter is Entertainment and History. So in this chapter we will study about entertainment. What is the, what is the role of entertainment and how has the enter entertainment uh, advanced from earlier times. Earlier we, have, we were having plays or we were having Natak. Now we are having cinema. So how people are entertaining them. So how they, this has evolved uh, in history. We will, we will study about this. See. Things that help help refresh our minds and give a feeling of happiness are the source of entertainment. So whatever thing that are helping us to refresh our mind or that are giving us happiness. See if you are reading a book or if you are playing cricket or if you are playing football or if you are doing anything that that gives you that helps you to entertain yourself. That is called as uh, that is called that are different source of entertainment. Various hobbies like we are having different hobbies like we are having hobbies like painting or we are having hobbies like traveling. So these are different ways which uh, by which we can entertain ourselves. So these are the source of entertainment. Then drama, film, drama means natak, film, movie, then writing, reading, etc. are all are this, all of these are the source of entertainment. So in this chapter we will study about the various source of entertainment and how they have evolved over the time. Kaise kaise evolution hote gaya? Pahla, सबसे पहला जो हम भगवान के जो कहानी वगैरह सुनते थे जैसे कुछ नमन होते थे या फिर नाटक होते थे भगवान के भगवान के स्टोरीज होते थे उसके बाद इवोल्यूशन होते होते हमने हमने बाद में नाटक बनाना स्टार्ट कर दिया जब भी सब लोग उसमें एक्ट करेंगे उसके बाद मूवीज आ गया तो ये कैसे इवोल्यूशन होते गया वी विल स्टडी दिस इन दिस चैप्टर सी फर्स्ट इज वाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट वॉट इज अड वॉट इज अ नीड फॉर एंटरटेनमेंट सी हेल्थी एंटरटेनमेंट और एक्सेलेंट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर सॉरी हेल्थी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ और वंस पर्सनैलिटी सो इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी देन हेल्थी एंटरटेनमेंट गुड एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटरटेनमेंट कीप्स अवर माइंड लाइवली एंड फ्रेश सो सपोज वी आर सपोज यू आर सी यू आर अ स्टूडेंट सो अलॉन्ग विथ स्टडीज Along with studies, pursuing your hobbies or playing cricket or playing any games or doing uh, anything that you like is also important. So this thing will help you to develop your personality. So आपके personality को develop करने के लिए help करेगा. सिर्फ studies में आगे होना important नहीं है. Studies के साथ दूसरे चीज की भी ज़रूरत है. जैसे extra curricular activities है. इसलिए school में अलग-अलग activities सिखाते हैं हमको. Craft सिखाते हैं, drawing सिखाते हैं. क्योंकि studies के साथ या जो book जो bookish हम लोग study करते हैं. उसके साथ दूसरे चीजों की भी जरूरत है ये हमारे पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जरूरत है इसलिए हमें अलग अलग तरीके की चीजें सिखाते हैं स्कूल में ऐसे प्लेज होते हैं हम नाटक में पार्ट लेते हैं हम सिंगिंग सिखाते हैं या फिर स्पोर्ट्स होता है सो दिस ऑल थिंग्स आर नेसेसरी फॉर हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी सो एंटरटेनमेंट कीप्स आवर लाइफ और माइंड लाइवली एंड फ्रेश इट मे ऑल्सो मेक अस फील फिजिकली मोर एनर्जी एनर्जेटिक सो इफ यू आर प्लेइंग एनी गेम Like if you are playing sport, then it will help you to be, become physically fit. So it will help us to make physically more energetic. So eventually our efficiency at work improves. So अपना जो work efficiency है, जो पहले जो अगर हम suppose हम हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते करते अगर bore हो गए या फिर हम थक गए, तो अगर हम बाहर जाके घूमते या फिर खेलते हैं, उसके बाद कोई movie देखते हैं या फिर कोई गाना सुनते हैं, तो उसके बाद हमें और energy आ जाती है और हमारा जो हमारा जो एफिशिएंसी हो बढ़ जाता है और अच्छा और काम अच्छे से कर लेते हैं हम लोग परसुइंग हॉबीज एंड गेम्स हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इट सो वी आर हैविंग वेरी वेरियस हॉबीज सो ये हॉबीज जब भी हम परस्यू करते हैं जब भी फॉलो करते हैं तो हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं और वी आर प्लेइंग डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी इन इंडिया मेनी फेस्टिवल्स स्पोर्ट्स डांस म्यूजिक एक्सेट्रा वेर डेवलप्ड एज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन एंशियंट टाइम सो अलग अलग जो फेस्टिवल्स है या फिर जो स्पोर्ट्स है डांस है ये अलग अलग तरीके के चीजें हमने डेवलप किया था हमारे एंटरटेनमेंट के लिए सो देर आर वेरियड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल सो वी आर हैविंग सिनेमा वी आर हैविंग प्लेज और वी आर हैविंग बुक्स डेट आर यूज टू एंटरटेनमेंट एंटरटेनर्स सो एंटरटेनमेंट कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू कैटेगरीज एक्टिव एंड पैसिव सी एक्टिव में क्या होता है कि हम खुद जाके उसमें काम कर रहे हैं इफ यू टॉक इफ यू टॉक अबाउट क्रिकेट या फुटबॉल सो क्रिकेट में अगर हम खुद जाके खेल रहे और एंटरटेनमेंट हो एंटरटेन हो रहे दैट इज एक्टिव लेकिन अगर हम क्रिकेट मैच देख रहे 
जिसमें हम खुद जाके शामिल नहीं हो रहे लेकिन क्रिकेट मैच देख रहे और अपने आप को खुश कर रहे या फिर अपने आप को एंटरटेन कर रहे दैट इज पैसिव एंटरटेनमेंट सो एक्टिव एंटरटेनमेंट एंटिसिपेट्स एंड इंडिविजुअल मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन सो मेंटली एंड फिजिकली दैट पर्सन इज इन्वॉल्व इन दैट गेम और इन एनी एनी एक्ट सो ये इन्वॉल्व होके एंटरटेन हो रहा है पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट सो हम लोग कुछ हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं क्राफ्ट का आर्टिकल बना रहे एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव एंटरटेनमेंट वॉचिंग अ स्पोर्ट मैच वॉटिंग वॉचिंग अ स्पोर्ट मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग अ मूवी आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैसिव सो वी आर नॉट एक्टिंग इन अ मूवी और वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग बट वी आर लिसनिंग टू अ सॉन्ग सो दैट इज पैसिव सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टिव जिसमें हम खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली हम खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं और पैसिव जिसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे इसमें कोई और काम कर रहा है या और काम कर चुका है और हम उसे देख के मजा उठा रहे हैं या फिर एंटरटेन हो रहे इन दिस टाइप एंटरटेनमेंट वी कैन नॉट एक्चुअल वी आर नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेंट बट वी आर ओनली व्यूवर्स हम सिर्फ व्यू करते सी नाउ वी विल टॉक अबाउट फोक थिएटर तो ये जो एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ एंटरटेन करने के लिए जो अलग अलग तरीके की चीज हमने डेवलप किया था उसके बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट इज पपेट्री और वुडन पपेट्स जो कठपुतली होती है कि ये जो आप कठपुतली देख रहे हो यहाँ ये जो थ्रेड दिख रहा है ये थ्रेड कोई आदमी ऑपरेट करेगा और ये कठपुतली को डांस करवाएगा या फिर अलग अलग उसका हाथ का मूवमेंट करेगा हेड का मूवमेंट करेगा दूसरा अगर आपने मराठी मूवी देखा होगा जो तात्या बिंचू का मूवी है पछाड़ लेला ये जो मूवी है उसमें पपेट दिखाया है ये पपेट्री कैसे हैंड से ऑपरेट करते हैं ये भी अलग एक टाइप का प्रॉपर्ट ये अलग टाइप का पपेट्री है जैसे अलग अलग तरीके के जो पपेट्री आर्टिस्ट होते हैं जो हैंड में हाथ अंदर डाल देते हैं कोई कोई पपेट के और उसे ऑपरेट करते हैं और उसका आवाज वगैरह निकालते दिस इज पपेट्री दिस इज हेल्प दिस इज हेल्प टू एंटरटेन रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स हैव बीन फाउंड इन एक्सकावेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हरपन सिविलाइजेशन एज वेल एज साइट्स इन इजिप्ट एंड ग्रीस सी एंशियन टाइम से ये पपेट्री चलते आ रहा है एक ऐसे प्रूफ मिला हमको जब भी हमने हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर जो इजिप्ट का सिविलाइजेशन है ग्रीज का सिविलाइजेशन है जो एंशियंट सिविलाइजेशन है हजारों सालों हजारों साल पहले जो जो सिविलाइजेशन होके गया था वहां जब भी हमने एक्सकावेशन किया खोद काम किया और खोदने के बाद हमें वहां जाके ये पपेट्स मिले रिमेन्स मिले पपेट के वुडन पपेट के या फिर क्ले के पपेट के क्ले डॉल पपेट के सो वी कैन सी दैट पपेट्री इज प्रैक्टिस फ्रॉम एंशियंट टाइम्स सो इट इज पॉसिबल दैट डे वेर यूज एज पपेट In 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 ancient India, material like wood, wool, leather, horns, ivory, ivory मतलब ivory आह uh, ivory जो elephant के जो दांत होते हैं वो ivory के होते हैं were used to make puppets. The kathputli, kathputli means puppet. A traditional art of puppetry in India has two styles. ये दो साइड के puppetry. एक तो South India में होता है और एक Rajasthan में होता है. See one that has developed in Rajasthan and other in southern regions of India. आर्टिस्ट हु स्टेज कथमुतली शोज आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान आसाम वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक एंड केरला ये जो आर्टिस्ट होते ये जो सिर्फ ये जो सिर्फ उनके हमें यहाँ में पपेट्स दिख रहे हैं लेकिन इसे ऑपरेट कोई और करता है ऑपरेट करने वाला आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऑपरेट ठीक से नहीं किया तो क्या होगा ये पपेट्री का शो अच्छा नहीं होगा सो ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इन दिस रीजन ऑफ द इन दिस दिस स्टेट ऑफ इंडिया वी आर हैविंग पपेट्री शोज द रोल ऑफ द नरेटर नोन एज सूत्रधार सूत्रधार मतलब ये जो पपेट को चलाता है दैट इज सूत्रधार इज वेरी क्रुशियल इन द सक्सेस ऑफ कटपुतली स्टेज शो द स्टेज फॉर द पपेटरी शो इज क्वाइट स्मॉल बट द पपेटर्स यूज लाइट एंड साउंड इफेक्ट इन इग्नियस वे ये स्टेज बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये जब भी पपेट डांस करता है तो उसके साथ साउंड करें ऐड करेंगे लाइट ऐड करेंगे लाइटिंग ऐड करेंगे तो ये और अच्छा दिखता है सिर्फ पपेटरी पपेट डांस करेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा उसके साथ हम लाइटिंग यूज करते हैं या फिर साउंड यूज करते हैं तो और अच्छा इफेक्ट आता है द स्टेज फॉर पपेटरी स्मॉल बट दे आर यूजिंग लाइटिंग एंड साउंड इफेक्ट शैडो पपेट तो ये छोटा पपेट का हमें बड़ा पर्दे पे शैडो दिखेगा तो ये छोटा पपेट जब भी प्ले करेगा तभी हमें पीछे शैडो दिखेगा तो शैडो से हमें बड़ा एक बड़ा पपेट के बारे में दिखाई देता है जैसे छोटा पपेट देखेंगे तो कम लोग देख पाएंगे लेकिन शैडो अगर हम यूज करेंगे तो ज्यादा लोग देख सकते हैं तो शैडो यूज करके हम पपेटरी का शो करते हैंड पपेट Hand puppets means I have shown, I have told you one example. The movie, Marathi movie, Pachad Lela, where they, we are having Tata Binchu. That is puppet. That is played uh, using hand. Then wooden puppets and string puppets are used in Kathputni shows. So puppetry is practiced in many parts of India, and also we are we are having puppetry in Maharashtra. So ये भी हम use करते हैं हमें entertain करने के लिए. Then the Shautar.
दशावतार थिएटर थिएटर मतलब एक नाटक होता है थिएटर मीन्स नाटक दशावतार नाटक दिस इज अ ट्रेडिशनल नाटक दैट इज डन इन सम पार्ट ऑफ कोंकण एंड इन गोवा दशावतार इज पार्ट ऑफ फ्लोक थिएटर इन महाराष्ट्र दशावतार शोज आर प्रेजेंटेड इन रीजन ऑफ कोंकण एंड गोवा आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन इज ओवर तो ये हार्वेस्टिंग जब भी हो जाता है क्रॉप्स कट करके हो जाता है तो लोगों के पास इतना काम नहीं होता क्योंकि ये रीजन में सिर्फ एक ही बार मानसून होता है या सॉरी एक ही बार कहा एक ही बार क्रॉप लेते हैं उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद ये पपेट्री के शो ये अलग अलग तरीके के शो करते हैं और पैसा कमाते इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड इन गोवा एंड गोवा एंड कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन दिस स्टोरी इज प्रेजेंटेड इन दिस शोज आर बेस्ड ऑन टेल इनकेशन ऑफ विष्णु विष्णु के दस अवतार के ऊपर ये स्टोरीज आधारित है तो टेन अवतार सर और इनकारनेशन सर फर्स्ट इज मत्स्या देन कूर्मा वरहाना नरसिम्हा वामना परशुरामा राम कृष्णा बुद्धा कल्की दिस आर द टेन अवतार्स दैट आर यूज्ड इन दैट आर यूज्ड इन दस अवतार एट द बिगिनिंग ऑफ द शो सूत्रधार सूत्रधार इज अ मेन पर्सन हु इज अ नरेटर ये पूरा स्टोरी नरेट करता है सूत्रधार द नरेटर इन्वॉल्व द लॉर्ड गणेशा ये गणेशा का आरती बोलते कि गणेशा को गणेशा को प्रे करते और उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स जैसे गणेशा को हम विघ्न हरता बोलते हैं विघ्न मतलब ऑब्स्टिकल्स ये ऑब्स्टिकल्स को दूर कर देता है इसलिए गणेशा को डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स बोलते सो दिस इज आउट दशावतार आर परफॉर्म ये जो मेकअप करके जो आर्टिस्ट है ये अलग अलग तरीके के स्टोरीज मैथोलॉजिकल स्टोरीज होते हैं हमारे पौराणिक कथा होते हैं ये वहां जाके प्ले वहां जाके परफॉर्म करते द मेथड ऑफ एक्टिंग मेकअप कॉस्ट्यूम्स सॉरी कॉस्ट्यूम्स इन दशावतार शोज इट सेट बाय ट्रेडिशन ये ट्रेडिशनल तरीके से सब एक्टिंग करते हैं और ये सब डायलॉग्स भी ट्रेडिशनल तरीके से होते हैं उनका मेकअप भी वैसे ही होता है कॉस्ट्यूम्स भी ट्रेडिशनल होते हैं द शो इज मोस्टली म्यूजिकल बट समाइम्स देर में बी फ्यू स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स ये म्यूजिकल शो होता है कुछ वो पेटी आपने देखा होगा हारमोनियम या हारमोनियम बजा के कोई गाना बोलता है और उसके ऊपर प्रेक ये ये परफॉर्म करते हैं और इन सम प्लेसेज दे आर यूजिंग डायलॉग्स स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग गॉड्स आर यूजिंग वुडन मास्क द शोज एंड बाय ब्रेकिंग दही हंडी इन अर्दन पॉट्स ऑफ कर्ड फॉलोड बाय आरती सिंगिंग प्रेजेस ऑफ गॉड तो ये लास्ट कैसे होता है इसका दही हंडी ब्रेक करते हैं उसके बाद आरती होता है सो आरती आरती होने के बाद ये शो खत्म हो जाता है सो दिस इज नॉर्मली डन इन नाइट ये नाइट में शो होता है सी इन एटीन सेंचुरी श्याम जी नाइक काले स्टार्टेड अ फड फड का मीनिंग होता है ट्रू जैसे बहुत सारे लोग इसमें हमें ये फोटोग्राफ हम देखते हो तो चार पांच लोग यहाँ मिलके परफॉर्म कर रहे हैं ये छोटा सा ही फोटोग्राफ है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने के लिए ग्रुप लगता है दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज फड और ट्रूप सो श्याम श्याम जी नाइक काले शार्टेड अ फड ऑफ दशावतार आर्टिस्ट विच यूज टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र विष्णुदास भावे द पायोनियर ऑफ मराठी थिएटर ही वॉज अज कॉल्ड एज फादर ऑफ मराठी थिएटर जिन्होंने मराठी थिएटर या मराठी नाटक इंडस्ट्री स्टार्ट किया तो विष्णुदास भावे स्टेज माइथोलॉजिकल प्लेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सम मॉडिफिकेशन इन दशावतार स्टाइल सो विष्णुदास भावे उन्होंने दशावतार को मॉडिफाई किया उसको मॉडिफाई करके माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया थर्स द ओरिजिन ऑफ मराठी थिएटर कैन बी ट्रेस टू दशावतार ट्रेडिशन सो मराठी थिएटर जो स्टार्ट हुआ ये किससे इंस्पायर होकर स्टार्ट हुआ दशावतार से इंस्पायर होकर स्टार्ट हुआ द मीनिंग ऑफ फर्ड इज ट्रूप ट्रूप मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हुआ कमिंग टूगेदर एंड हुआ परफॉर्मिंग तो उनका फर्ड होता है एक ग्रुप होता है नेक्स्ट इज भजन सी भजन सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग सो आपको पता होगा कि जो अलग अलग भजन होते हैं जो भगवान के बारे में सॉन्ग भगवान के सॉन्ग होते हैं जो हम बोलते हैं टू सिंग सॉन्ग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड एंड चैंटिंग गॉड्स नेम अकम्पनीड बाई इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ताल एंड मृदंग ताल मृदंग आपने देखा होगा वारकरी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो ताल मृदंग बजा के भगवान के गाने बोलते और भगवान को प्रेज करने का कोशिश करते दे आर दे आर यूजिंग ताल एंड मृदंग and and pankwaj is known as bhajan there are two types of bhajan chakri bhajan and songhi bhajan so what is chakri bhajan devotees keep moving in circular fashion and sing without break so ye jo varkari sampradaya ke log aapne dekha hoga jab bhi aashadi karti ki ekadashi hoti hai to ye circular motion mein gana gaate gaate aise move karte hai so this is done in group then songhi bhajan the singer actors Uh, act as devotees and deliver dialogues in form of devotional song. तो ये जो सिंगर होता है या आर्टिस्ट होता है या एक्टर होता है ये अलग अलग भगवान के गाने बोलता है और गाने बोल के डायलॉग भी डिलीवर करता है कि एंड दे आर परफॉर्मिंग डिवोशनल सॉन्ग टुकड़ो जी महाराज इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन नोन एज 
खंजीरी भजन सो तुकड़ो राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज इंट्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ भजन दैट इज खंजीरी भजन इन नॉर्थ इंडिया भजन कंपोज बाय संत तुलसीदास द ग्रेट पोएट सूरदास एंड संत मीराबाई संत कबीर आर वेरी पॉपुलर सो यू मस्ट बी स्टडिंग अबाउट संत कबीर और संत मीराबाईज पोएम्स इन योर मराठी ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो दे आर दे हैव दे आर वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया सी लिसन टू द भजन कंपोज बाय संत तुलसीदास सूरदास मीराबाई एंड कबीर and try to learn them with the help of your music teacher and some traditional singers so all these types all these bhajans are available on youtube you can search on youtube and you are you can listen to this bhajans see ye sab bhajan likhte ya unhone jo poems likha lekin kisi aur ne uske upar composition kiya so ye aap sun sakte ho youtube pe sab available hai then composition of pandurang das and and kankanath kankadas and vijay das then bodhendra guru swami त्यागराज एक्सेट्रा और संगीन कर्नाटका तो ये जो सब संत है इनके जो भजन है ये कर्नाटका में सुनते हैं इन गुजरात संत नरसी मेहता गेव मोमेंटम टू द भक्ति मोमेंट इन महाराष्ट्र संत नामदेव सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन थ्रू ट्रेडिशन ऑफ वारकरी सेक्ट सो वारकरी जो लोग होते हैं ये अलग सेक्ट है ये हिंदू धर्म है हिंदू धर्म से अलग एक अलग एक ग्रुप है जो संत लोगों में बिलीव करते सो दे आर दिस सेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय it is said that it is started by namdev so namdev also used bhajan and kirtan while preaching to people ye sant namdev logo ko jab ek jagruk karte the logo ko batate the tabhi unhone bhajan kirtan use karke logo ko entertain kiya ya fir unko educate kiya then sant namdev supported tradition of bhajan kirtan through tradition of varkari sect also in gujarat sant narsi mehta gave momentum to bhakti movement ye jo india mein bhakti movement start hua tha ki bhakti movement matlab jo alag alag sant the उन्होंने लोगों को एजुकेट करने का स्टार्ट कर दिया था सो इन गुजरात संत नरसी नरसी मेहता गेव मोमेंटम और गेव मोमेंटम टू भक्ति मोमेंट इन गुजरात द वारकरी सेक्ट डेवलप्ड अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन सो भजन कीर्तन जो अभी आपने भी देखा होगा कि वारकरी जो संप्रदाय के लोग होते हैं तो उनके जो गुरु होते हैं ये लोगों को जाके एंटरटेन करते या फिर उनको जाके एजुकेट करते और ये कैसे एजुकेट करते भजन यूज करके कीर्तन यूज करके कीर्तनकार होते कीर्तनकार क्या करते हैं अलग अलग तरीके की स्टोरीज बताते हैं लोगों को उनको एनकरेज करते हैं उनको एंटरटेन करते हैं या फिर उनको एजुकेट भी करते हैं अलग अलग तरीके के स्टोरीज बता के या फिर उनको यू यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट एराक मोमेंट इन एंटी एराक मोमेंट इन नाइन्थ स्टैंडर्ड जो तमिल जो आंध्र प्रदेश में एंटी एराक मोमेंट हुआ था लीकर बंद करने के लिए जो मोमेंट हुआ था या फिर क्लिनिनेस के लिए जो मिशन होता है ये वारकरी संप्रदाय के लोग होते हैं ये जाके लोगों को एंटरटेन करते या फिर एजुकेट करते हैं सो दे आर एजुकेटिंग पीपल यूजिंग भजन एंड कीर्तन सी नेक्स्ट इज कीर्तन ट्रेडिशनली नारद मुनि इज सपोर्ट टू बी इज सपोज टू बी फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन संत नामदेव इज नोन एज फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ महाराष्ट्र सो संत नामदेव इज फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ महाराष्ट्र कीर्तनकार मतलब होता है जो कीर्तन बोलता है कीर्तन में भगवान के अलग अलग स्टोरीज बताते हैं या फिर अलग अलग इशूज जो चल रहे हैं सोसाइटी में उसके बारे में प्रीच करते हैं सो पर्सन हु परफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज कीर्तनकार सो संत नामदेव वॉज अ फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ महाराष्ट्र अदर सेंट्स हेल्प द ट्रेडिशन टू फ्लॉरिश सो संत नामदेव के बाद जो अलग अलग संत आए उन्होंने आगे इनका ट्रेडिशन चलते आगे बढ़ाया संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर देन वी आर हैविंग संत एकनाथ राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज ये सभी लोगों ने आगे बढ़ाते लेके गए द कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज हरिदास और कीर्तनकार बुआ कीर्तनकार बुआ और हरिदास ही इज द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग दैट ही हैज टू ड्रेस इन ट्रेडिशनल वे ही नीड्स टू ट्रेन हिमसेल्फ इन ओराटरी सिंगिंग ओराटरी मतलब भाषण देना ओरेटर बनना देन सिंगिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डांस एंड ह्यूमर ह्यूमर मतलब कि लोग अगर अगर हम पौराणिक कथा ही बताते जा रहे हैं तो लोग इतना एंकर एंटरटेन नहीं होते या फिर उनको इतना समझ नहीं आता है अगर मैं अच्छी तरीके से अब डायलॉग यूज करूंगा या फिर कोई जोक जैसे यूज करूंगा अलग तरीके से लोगों को एंटरटेन करूंगा उनका ह्यूमर अच्छा होना चाहिए सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए देन ओनली पीपल विल लिसन टू देम सो द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग कीर्तन ही हैज टू लर्न एवरीथिंग ही हैज टू लर्न इंस्ट्रूमेंट ही हैज टू लर्न डांस सो ही नीड्स टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड अलग अलग इशूज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए देन कीर्तन इज परफॉर्म्ड इन टेम्पल और इन और इन प्रेजेंटेज ऑफ अ टेम्पल सो ये टेम्पल में होता है या तो टेंपल के बाहर के एरिया में सभी लोगों को इकट्ठा करके हम लोग कीर्तन करते सो होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट वी कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट इयर इन द सेकंड पार्ट वी विल टॉक अबाउट ललित एंड विल टॉक अबाउट भारू तमाशा दिस आर द वेरियस अदर थिंग्स दैट आर यूज्ड टू एंटरटेन पीपल 
so hope you have understood the first part in this uh, please continue to watch the second part and please share the video with your friends also subscribe to the channel thank you for watching